Sziasztok! Tudom, hogy a következő néhány percet a legtöbben a banalitásánál fogva egyszerűen csak lelegyintik, de ahogy mondottam volt már több videómban is, ha csak egyetlen ember tanul belőle, akkor már megérte. Tehát, annak ellenére, hogy szinte nem is létezik már már olyan munkakör, ahol ne lenne alapfokú elsősegény nyújtásból oktatás, mégis még mindig látni olyant, hogyha valaki elájulni készülő vagy ájult személyt lát, akkor zsigerből az az első reakciója, hogy elkezdi megtartani álló helyzetében, vagy emelgetti, ha már történetesen el is vágódott. Hát kérem szépen, szigorúan tilos, mert mi az az ájulás, diagnózisokon szerepeltetve kollapszus, Viszonylag sok alap, illetve kiváltóka lehet, de aminek magát a jelenséget köszönhetjük, az agy átmeneti vérellátási zavara. Ha azt látjuk, hogy valaki sápad, szédeleg, az a minimum, hogy leültetjük, de inkább lefektetjük a padlóra, padra, ahol éppen van. És a legjobb, ha még a lábait is megemeljük. Így normalizálódik az agy vérellátása, és azonnal rendbe jön magához tér. Magunkon pedig, hogyha azt tapasztaljuk, hogy kezd elsötétülni a világ, egyre távolabbról halljuk a hangokat, üljünk le, de inkább feküdjünk le a padlóra, padra, járdára, járólapra, a plázában, tehát ahol éppen vagyunk, ha pedig a lábainkat is megemeljük pár pillanatra, na az a tuti, mert ha jön ez az állapot, akkor így is úgy is elterülünk, és inkább tegyük önszántunkból kontrolláltan, mint hogy még jó eséllyel össze is törjük a pofánkat a spontán el elvágódástól. Az emberek véleménye pedig a legutolsó legyen, ami ilyenkor érdekel minket, hogy most miért fekszünk le a padlóra. Kit érdekelnek? Az a lényeg, hogy megmentsük az orcsontunkat, meg a többit meg a kellemetlenséget, ami még az ájulást követi, mert ájulást követően az ember nem emlékszik nem, hogy az ájulásra, hanem még az azt megelőző pillanatokra sem. Úgyhogy amikor kinyitod a szemed, akkor azt sem tudod, hogy most éppen melyik bolygón vagy, vagy miért bámiszkodnak ott az emberek körülötted, miért bámulnak. Na mindegy. A lényeg az, hogy ezt kell tenni, hogyha azt érzed, hogy, <kül> hogy jó eséllyel, pillanatokon belül el fogsz ájulni. És csak úgy félig meddig idevaló információként azt még megemlítem, ez kerekebbé teszi valamennyire a történetet, hogy a több mint 600 éven keresztül praktizáló Szent Inkvizíció által alkalmazott az egymást követő éppen hatalmon lévő aktuális szentatyák, a pápák által jóváhagyott kínzási módszereket is, legalábbis a nagy részüket fejjel lefelé lógatva gyakorolták. Így szinte képtelen volt elájulni a kínzott eretnek vagy boszorkány. Csupán egyetlen módszert jegyeztek fel a fejjel lefelé lógatós eljárások közül, ahol számolni kellett az ájulással, amikor fejjel lefelé terpezben lógott a boszorkány, és a gerince mentén kezdték fűrészelni innen-onnan egy, ezzel a nagy kétemberes fűrészsel. Ebben az esetben szükség volt egy kínzóságédre, aki egy vödör hideg vízzel a kezében figyelte, hogy ájuldozik-e a boszorkány, és ha azt látta, hogy kezd besokalni, akkor az arcába zúdította a hideg vizet, hogy magához térjen. De a legtöbben egyébként még akkor is észnél voltak, amikor már a nyakuknál járt a fűrész. Úgyhogy ennyit jelent, hogy fejjel lefelé az agyukba tódult a vér. Egyszerűen képtelenek voltak elájulni a kínzás alatt. Úgyhogy szerintem a, a korabeli szentatyák intézkedése elég jól érzékelteti, hogy miért és hogyan kell normalizálni az agy vérellátását ájulás ellen. És ha már itt tartunk... Ha valakit érdekelnek még régi egyházi intézkedések, belinkelem a leírásba egy korábbi erről szóló videómat. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!